në studio është bashkuar zonja Irena Beqira, ishtë zëvëndës Ministre Financave. Mi mbroma dhe falimderit që keni ardhur. Zonja Beqira, para një jave ju keni shkruajtur një artiku që keni quajtur tre monedat e rindërtimit. Pse gjykoni se fondi do ndimoj të mbledhi më shumë para sa komiteti e rindërtimit? Sërse ju theksin kërësor zërin më sakt, aty e keni ngritur të këndërtimi i fondit. Unë mendoj që ka disa mënyra për të grumulluar dhe për të gjetur fondet e nevojshme për rindërtimin, po ajo që do të ishte më efikasja, më shpejta dhe më eficientja është nërtimi fondit shqiptar të rindërtimit ose të rinbëkëmjes, i cili duhet të funksionoj si një trust fond ku trusti mund të jetë një nga partnerët e zhvillimit banga botrore, do të mendoja unë, dhe do të ndërtohej ose do të menagjohej nga një komitet i cili ose bord drejtues i cili drejtohet nga i qeveria dhe ka në pjesmarin e vetë donatorët më të mdejnë. Këtë e mendoj për dy arsye kërëvësore. E para donatorët në mënyrë që ta angazhojë në mënyrë afatgjat ka nevoj për transparentës, ka nevoj për mekanizmat e menagjimit financiar, kështu që përfshirja e një trasti ose një institucioni financiar ndërkomtar në kushtet e të besuarit, a i që ofron edhe menagjimin e këtyre fondeve të thesarin për këto fonde, por mënyrën se si këto do të përdoren, duhet vendose gjithësësi nga qeveria dhe duhet jenë vendimari të drejtuara nga qeveria, kupto edhe donatorët duhet jenë pjesë, për të pasur kështu një mënyrë më afat gjatë, më transparente dhe më eficiente për fondet. Në të njëtë nko, mendoj që një konferencë zonatorës ku qeveria bënd dhe tyrat e shtpis dhe shkone përgatitur, duke thënë një, sa para duhen për rindërtimin, ose cili është blersimi për rindërtimi, cilat projekte do të përfshihen në rindërtim, sepse rindërtim nuk do të thotë vetëm të rindërtosh disa banesa të reja me standarte më të mira nga e para, po do të thotë të ndërtosh infrastruktur, do të thotë të ndërtosh shkolla, të ndërtosh qëndra sportive, të ndërtosh ujë sielësa, apo edhe rrugë për të hapur lajgjet të reja në qofëse do tjetë e nevojshme. Dhe në përgjithsi donatorët kërkojnë që të shikojnë që fondet e tyre kontribojnë kryesisht dhe investohen në mënyrë që të ofrojnë një rritjet që ndrushme. Atëre, cila mund tjetë një mundësit tjetër që budgetit të mbështes rindërtime? Për shumbull, nëse do anulloheshe rruga Milot Baldren? E kam dëgjuar shpesh herë këtë teorinë në për gazeta, po më lejojnë një të ju them që sot bugjeti i shtetit ka mundësi që 6 miliard lek më falni, ose që janë redhë 57 milion euro, të cilat i kishte të projektuara për investimet të reja, të mund t'i kanalizoj të krindërtimi. Nuk mendoj që duhet të prekur projektet e zistuese që ka bugjeti i shtetit, sepse ato duhet vazhdojnë e nuk mund lëmë rrugët apo punë në të tjera rrugve dhe të rindërtojmë vetëm banesat, sepse duhet me ndojmë edhe për 2 milion shkiptarë të tjerë, të cilë duhet të vazhdojnë tjetojnë, të kenë një ekonomi solide dhe më të mirë vitin e kaluar. Shtu që unë nuk shikoj shumë apsira në bugjet. Mendoj që qeveria mund ketë mundësi të shkoj deri të një deficit bugjetor 2.2, që do të tëtë edhe 6 miliard lek të tjera, pra nga bugjet i shtetit për 2020-ën, mendoj që mund ketë aty të kreth 12 miliard lek nuk besoj se do të ketë më te për apsirë fiskale. Dhe për sëri, kjo është e vështirë për disa arsye, sepse do të përkejson të disi parametrat ton fiskal dhe jemi para një eurobondi vitin tjetër. Ndërsa për rrugën Milot Baldren, më lejoni të them që e para është bërë kontrata, e cila i ka dhenë në partnerit privat mundësin që të rifilloj punimet brënda një viti, pra derin të torë të 2020, në 2020 nuk ka fonde për Milot Baldreni, pra edhe si kur qeveria të heqdor nga Milot Baldren, për 2020 nuk do të ketë fonde, ato mund të filoni në 2021 në qoftë të se në në kontraktori ose partneri privat do të kishtë të bërë të pakë në 28% punimeve. Pra, 
le të themi nga ana praktike edhe thjesht abandonimi i kësaj uh, uh, këti partneriteti publik-privat nuk mendoj se do të kryonte apsira bugjetore të pakta në dy vjet. Për më von, uh, është tjetër gjë. Në të njëtën ko, nuk duhet nga trojmë Milot Baldrenin uh, uh, më thënë faktin që në kontraktori që ka marrë Milot Baldrenin nuk ka rritur dot në kontraktori, dhe më thënë partneri uh, uh, privat nuk ka rritur dot të gjej financimin e nevojshëm dhe me një herë, në mënyrë të me një herë shme, nësa i nuk arrin do të afinansoj kontrata mund të jetë në mënyrë të uh, me një herë shme e anulluar. Si mund të përgatitit më mirë që veria jonë për konferencën e donatorve të organizuar nga Komisionë si Europian? Si që tash edhe më përpara që veria jonë do duhet të bëj mirë uh, ato që quen tre shtyllat bas të dëtyrave të shpis kur vete të kënjë donator. Të kënjë donator duhet kështë i qartë qëfar kërkonë, Pra sa është shuma që ti je duke kërkuar. Në të njëtën ko, do duhet kesh një strategi se si do të investohen këto fonde, pra ku do të hiden këto fonde, përveç rindërtimit, si këto fonde do të ndimonin një zhvillim afat gjatë dhe qëndrueshëm. Dhe elementi tre dhe shumë i rëndësishëm është transparenca. Qeveria duhet ketë dhe të prezentoj të këdonatorët të gjitha mekanizmat se si do të ofrojnë përdorimin me transparencë të këtyre fondeve. Pra ndaj, në ata artikull, kam propozuar krimin e fondit të rindërtimit, ku donatorët i hedhin uh, parat në atë fond, i cilë nuk kalon dhe mos doshmërish nga bugjeti, dhe qeveria shqiptare e ka një, një proces të tilë, banka botërore ka, tra, ka pasu një tras fond me bankën botërore për projektin afmis, kështu që mund të replikoj të njëjtën në uh, uh, të njëjtën mënyrë, në mënyrë që të ofroj donatorve uh, sa më shumë uh, mundësi, siguri dhe transparent që këto fonde do të përdoren për të mirën e publikut. Dhe më thënë, duhet temi, duhet të mbajmë një, një qëndrim proaktiv? Po, duhet të mbajmë një qëndrim proaktiv. Uh, unë mendoj se i kemi të gjitha mundësit që të bëjmë këtë, uh, sa më shumë para të mblidhe në këtë fond dhe prioritetet i vendosë qeveria, unë i preferoj këtë mënyra më shumë se sa ndima që do t'japi Turqia duke ndërryrë vetë dhe duke ndërtuar në mënyrë uh, të, të direkte në komunitet. Uh, këto janë më të mira, sepse më mirë se sa qeveria nuk besoj se ka ndo një institucion tjetër qoftë edhe uh, donatorësh apo ndimet u uaj, që disës ku janë prioritetet dhe ku në apikon qëtia. Shumë falemin derit. Falemin derit.